Assalamu alaikum. Notre leçon du jour porte sur les règles de prolongation au début des sourates. Parmi ces règles, il y a Al-Maddu lazim al-harfi et il est de deux sortes Maddu lazim al-harfi al-mukhaffaf et Maddu lazim al-harfi al-mukhaffaf. Nous allons détailler ceci, Inch'Allah. Allons-y. Les lettres qui se trouvent au début des sourates sont au nombre de 14 lettres réunies dans l'expression « Nassun hakimun qat'an lahu sir ». Elles se divisent en quatre groupes. Un groupe, à ne pas prolonger, et c'est la lettre « alif ». Un groupe dont ces lettres s'allongent d'une durée de deux temps, elles sont réunies dans l'expression « hayyun tahur ». Chaque lettre de ce groupe se prononce avec une lettre de prolongation finale. Ha, ya, ta, ha, ra. On l'allonge d'une prolongation normale de deux temps. Si je voudrais lire le premier verset de Surah Taha, je le lis de la façon suivante. Ta, ha. Et je ne le lis pas. Ta, ha. Car ce sont des lettres qui se prononcent avec une lettre de prolongation finale. Le troisième groupe est la lettre Aïn. On l'allonge d'une durée de 4 ou 6 temps. Aïn. Cependant, le quatrième groupe s'allonge d'une durée de 6 temps. Connu sous le nom de Al-Maddul-Lazimul Harfi. Ces lettres sont réunies dans l'expression « sana qusso lakum ». Chacune de ces lettres se prononce avec trois lettres, dont celle du milieu est une lettre de prolongation. Si, nun, of, sad, la. Cette prolongation est de deux sortes. Lazimun harfiyun mukhaffaf et Lazimun harfiyun mutaqqal. On allonge le tout d'une durée de six temps. Parmi les exemples du Maddun lazimun harfiyun mukhaffaf, il y a le premier verset de Surat al-Qalam. Nun. Nous trouvons un exemple du Maddun lazimun harfiyun mutaqqal dans le premier verset de Surat al-Baqarah. Alif Lam Mim Attention, j'ai ici une lettre Mim ayant un Sukun suivi d'une deuxième lettre Mim ayant la Kasra. Alors, les deux lettres Mim vont fusionner ensemble pour devenir une seule lettre Mim ayant une Shadda avec un nasillement. Juste après l'allongement de la syllabe, je dois veiller à bien prononcer la lettre mime avec la shadda. Le symbole de prolongation a été placé au-dessus des lettres. Ce sont les lettres qui sont concernées par la règle du maddun lazimun harfi, ce qui nous aidera à la reconnaître. Résumé de la leçon, les lettres qui se trouvent au début des versets sont classées en quatre groupes. La lettre alif, à ne pas prolonger. Les lettres de l'expression hayyun tahur, qu'on allonge d'une durée de deux temps. La lettre ayn, qu'on allonge d'une durée de quatre ou six temps. Et finalement, les lettres de l'expression sana kusso lakum, qu'on allonge d'une durée de six temps. Allons-y pour s'entraîner ensemble à lire le début de certaines sourates. Alif Lam Ra La lettre Alif ne se prolonge pas. La lettre Lam fait partie du groupe Sana Kusulakum. On l'allonge d'une durée de six temps. La lettre Ra fait partie du groupe Hayyun Tahur. On l'allonge d'une durée de deux temps. Hamim. La lettre H fait partie des lettres Hayyun Tahur, on l'allonge d'une durée de deux temps. 
La lettre mime fait partie des lettres sanakusso lakum en la longe d'une durée de 6 ans. Alif la La lettre alif, pas de prolongation. La lettre lem fait partie des lettres sanakusso lakum en la longe d'une durée de 6 ans. La lettre mime avec la shadda. Je veille à bien prononcer la lettre mime ayant la shadda. Ensuite, j'allonge la lettre mime de sitan, puisqu'elle fait partie du groupe sanakusso lakum. Ensuite, j'allonge la lettre sod de sitan avec la kalqala, puisque nous appliquons les règles de tajwid sur les lettres entrecoupées dans le sein Coran. Nous allons traiter ce sujet dans nos prochaines leçons, inshallah. Barakallahu bikum, vous avez illuminé le chemin avec neuf étoiles.